Hello friends, in this video, we R2 score and adjusted R2 score. In uh, the last video, we will see mean square error, mean absolute error, and root mean square error. In the third difference, enna, advantages and disadvantages, in the data set, we will use the video. In the video, we will see the video. In this video, we R2 score and adjusted R2 score. Frequently, we will use the Particular R2 score in the maximum term we use for linear regression or any regression analysis R2 score use for more so that we have a model or prediction percentage in the look good or bad arc in the video R2 score R2 square R square is a statistical measure that represents the proportion of the variance for a dependent variable that's explained by an independent variable in a regression model illa enna solla varanga appadina oru oru dependent variable independent variables irukku pathinga data set la adhavudhu endha alavukana adhavudhu dependent variable predict pandrom idu predict pandrathukku endha alavukana independent variable vande in the dependent variable predict panna use agudhu appingiradhu for example ipo salary adhu employee data set eduthukonga salary nama predict pannanumna experience gradhu or independent variable salary gradhu different variable so endha alavukku salary vande how what is the proportion adhavudhu endha alavukku endha nu solradhu experience appingira feature vande namoda salary predict panna use agudhu in the logo, the correct one the number of the upbringing is the R2 score. Saying la, say either what's in a way, every country pop in the path of law, number of model good or bad up in the epitome of country pop in a first of the formula on the path of reference one R square of formula and now one minus summation one 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 to n. Saying la, yi minus y i cap the whole square. In the formula we have to look at the mean square error. Mean square error we have to look at this graph. This is the predicted line. That is y i. This purple is the data points. Sorry, this line is y i cap. This purple is the y i. இந்த yi minus yi cap என்னது அப்படினா இந்த error இப்போ இந்த point வந்து இங்க இருக்கு ஆனா நம்ம predict பண்ணியிருக்கிறது இந்த இடத்துல predict பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம predict பண்ணியிருக்கோம் so இந்த difference ஓட square நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா this is called mean square error தான் அதல 1 by n இருக்கும் mean square errorனா இது வந்து just square of the error சரிங்களா mean squareல square of the error மட்டும் எடுத்துக்கோம் average எடுக்கல அதே இது வந்து numerator எடுத்துக்கிட்டு denominatorல் என்ன அப்படின்னா இப்பு இந்த dependent variable y இருக்கிலியா friends இதுவிட mean value mean or average value எடுத்துக்கிட்டு இந்த எடத்தில் ஒரு line draw பணிட்டு இந்த line இது வந்து இந்த line கும் இந்த data points கும் வான் difference என்ன அப்படிங்கிறது அந்த difference வடு square தான் வந்து denominator எடுத்துக்கும் சுப்பிருதுங்க இப்பு இங்க data point இருக்கு இந்த இந்த இதுதான் error அப்படின் எடுத்துக்கும். So, இது அந்த line லியா இருக்கு. So, இது வந்து இந்த error. இங்க இருந்து வரைக்கும். இது வந்து இங்க இருந்து வரைக்கும். சரிங்களா. So, இந்த மாறி, இப்போ இது வந்து நம்ப mean லிடுந்து நம்ம எடுத்துக்கும். சரிங்களா. இப்படி எடுத்தம் போது, இது வந்து maximum error ஆருக்குமா? Just assume பண்ணிக்கும்க, இந்த data points எப்படி இருக்கோ, இப்பு இந்த data points இருக்கிலியா, friends? இந்த data points base பண்ணி, நாம் predict பண்டுரும் இந்த linear regression line வந்து, அந்த data points இக்கு accurate maximum இந்த error value reduce பண்ணி, இந்த error value reduce பண்ணி, accurate வந்து predict ஐ வந்து நிக்கும். செரியங்களா? கிட்டத்தட்ட accurate. செரியங்களா? அனா, இந்த mean value இங்குருது maximum error. இந்த predicted line இங்குருது minimum error. Correct இங்களா? சோ இப்போ இந்த lineுக்கு உல்ல square of errors valueக்கும் இந்த lineுக்கு உல்ல square of errors valueும் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்துக்கும் சரிங்களா இப்போ இது வந்து compulsory சினதாதான் இருக்கும் 
இது வந்து பெருசா இருக்கும் கரெக்ட் இது வந்து ஹையஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃப் த எரர் இது வந்து லோயஸ்ட் ஆஃப் த எரரா இருக்கும் புரிதுங்களா அந்த நான் மார்க் பண்றது பாருங்க இந்த மீன் வேல்யூ ஆஃப் தி டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து ஹையஸ்ட் ஆஃப் த எரரா இருக்கும் சரிங்களா ஹையஸ்ட் வேல்யூவா இருக்கும் அதாவது ஹையஸ்ட் வேல்யூவா இருக்கும் இது வந்து லோவஸ்ட் வேல்யூவா இருக்கும் நம்ம இது இது வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு லோவஸ்ட் வேல்யூவா கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுதான் அப்போ வந்து ஆர்ட் வந்து பெட்டரா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இங்க பாருங்க நியூமரேட்டட் டினாமினேட்டர் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நியூமரேட்டர்ல வந்து நம்ம ஒரு ஒன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டினாமினேட்டர்ல டூ இருக்குன்னா என்ன வேல்யூ வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இப்போ டினாமினேட்டர் டுவெண்ட்டி வந்ததுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதே டூ ஹண்ட்ரட் வந்ததுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ ஒன் மைனஸ் இந்த இந்த வேல்யூ வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஆர் டூ வந்து என்ன என்ன ஆகும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் வந்துடும் புரிதுங்களா நைன் நைன் ஃபைவ் வந்துடும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் வந்து எப்பவுமே மேக்சிமமாக தான் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் இதுதான் மேக்சிமம் எரர் வர்றதுக்கான ஒரு லைன் சரிங்களா மேக்சிம் இந்த லைன்ல இருந்து எவ்ரி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் மேக்சிமம் எரர்ஸ் ஸோ அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து டினாமினேட்டர் எப்பவுமே ஹையாக தான் இருக்கும் நியூமரேட்டரை வந்து நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோவஸ்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோமோ எவ்வளோ லோவஸ்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகிறோம் இந்த சென்ஸ் இந்த லைன் வந்து பெஸ்ட் ஃபிட் லைனாக அமையணும் இந்த லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ப்ளூ கலர் லைனு பெஸ்ட் ஃபிட் லைனாக அமையணும் எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் அமையுதோ அதோட எரர் வேல்யூ வந்து ரொம்ப லீஸ்டாக இருக்கும் அப்படி லீஸ்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வந்து ஆர் டூ வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம் அதிகமாக கிடைக்கும் ஆர் டூ வந்து ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் ரேஞ்ச் ஆகும் ஒன்னு வரைக்கும் போக 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 நம்மளோட மாடல் வந்து பெஸ்டாக இருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் திரும்ப ஒரு டைம் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் டூ வந்து ஒன் ஆஃப் த மெட்ரிக் ரெகுலேஷன் ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட மாடலோட ப்ரடிக்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு குட்டாக இருக்குது பேடாக இருக்குன்றது டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெட்ரிக்ஸ் வந்து ஆர் டூ ஸ்கோர் இப்போ இந்த ஆர் டூ ஸ்கோர் வந்து ஜீரோ டு ஒன்குள்ளே ரேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து ஒன் அதாவது நைன்டி எயிட்டி அண்ட் அபவ் ஒன் டுவார்ட்ஸ் ஒன் அதாவது மேக்சிமம் வேல்யூ வருது அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளோட ப்ரெடிக் பண்ண மாடல் வந்து குட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இது எப்போ வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்னா இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் வந்து அது பெஸ்ட் ஃபிட் லைனுக்குள்ள எரர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எரர்ஸ் வந்து மினிமலாக இருக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு இந்த ஆர் டூ ஸ்கோர் வந்து பெஸ்ட்டாக அமையும் இது எப்படி அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் இந்த லைனை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதுக்கான எர ஸ்கொயர் ஆஃப் த எரர்ஸ் சரிங்களா அண்ட் மேக்சிமம் எரர் இங்கே எப்போ வரும் அப்படின்னா அதோட மீனில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மீனில் ஒரு லைனை வரைஞ்சி அதுலேருந்து நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட எரர் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் எரர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதை நம்ம டினாமினேட்டரில் வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ நியூமரேட்டரில் எவ்வளோ டுவார்ட்ஸ் மினிமம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக 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 நம்மளோட ஆர் டூ வேல்யூ வந்து நமக்கு ஹையஸ்ட் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட கான்செப்ட் சரி நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஆர் டூ வேல்யூட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்துடலாம் சரிங்களா வாங்க இப்போ நம்ம சேலரியை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் சேலரியை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது டொமைன் நாலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போ சேலரியை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு டொமைன் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஒரு ஃபீச்சரை மட்டும் வச்சு நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி கிட்ட அரௌண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் அக்யூரேட்டாக சரிங்களா அண்டு ஸ்கில் செட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டொமைன் நாலேஜ் இருக்குது அது கூட இன்னொரு ஒரு ஃபீச்சர் ஸ்கில் செட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து கூடுதலாக ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ப்ரடிக்ஷன் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் கூட இன்னொரு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சரும் ஆட் ஆகும்போது வி வில் கெட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்யூரஸ்ட்டாக நம்ம ப்ரடிக்ட் பண்ணலாம் சேலரியை இப்போது சம்மந்தமே இல்லாமல் ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஃபீச்சராக கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சேலரி ப்ரெடிக் பண்ண முடியுமா அது முடியவே முடியாது ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில் நீங்கள்
data points வந்து எப்படி வேணா இருக்கட்டும் அது வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா இருக்கும் நம்ம கர்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனாலிட்டி இல்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே வந்து இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைனுக்கு வந்து ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதால ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது கிடைக்கிறதால இந்த ஆர் டூ வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு சரிங்களா ஸோ அதுவே வந்து இதுக்கான டிஸ்அட்வான்டேஜும் கூட ஸோ இது இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு கேர்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனாலிட்டி ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது மல்டி கோ கொலினாரிட்டி ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது ஆட்டோ கோரிலேஷன் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு உள்ளே இருக்கிறதுக்காக ஆனால் நம்மளோட ஆர் டூ ஸ்கோரை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக காட்டும் பட் இது தேவையில்லாத ஃபீச்சர் இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல தான் அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ வந்து நம்ம மேக்சிமம் வந்து ஓஎல்எஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஸ்கொயரை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓஎல்எஸ் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரே வந்து நமக்கு என்னென்ன ரிசல்ட் கொடுக்கணும்னா டர்பின் வாட்ஸன் டெஸ்ட் மல்டி குவாலிட்டிக்கான ரிசல்ட் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ரிசல்ட் எல்லாமே வந்து அதில் கொடுத்துரும் ஸோ என்னோட என்னோட வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் என்னோட லீனியர் ரெக்ரேஷன் மாடல் லேர்ன் லீனியர் ரெக்ரேஷன் மாடல் அப்படிங்கிற வீடியோவில் நான் தெளிவாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எதுக்கு ஓஎல்எஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்றதையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஸ்கோர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இதில் அதோட ஃபார்முலாவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னா ஒன் மைனஸ் அது வந்து அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைனோட எரர் ஸ்கொயர்ஸ்க்கும் மீன் மேக்சிமம் எரர் ஸ்கொயர்க்கும் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் வந்து நியூமரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் மனப்படம் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை எந்த இன்டர்வியூலும் மேக்சிமம் கேட்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா இன்டர்ன் வை வி யூஸ் அட்ஜஸ்டட் ஆர் ஸ்கொயர்ன்ற வே கொஷின் மட்டும் கேட்பாங்க ஏன்னா ஆர் டூ ஸ்கோரில் நமக்கு வந்து தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் கூட இட் இன்க்ரீசஸ் த ஸ்கோர் வேல்யூ வை அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஸ்கொயர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி மாடல் எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக்ட் ஆகுதுன்றத மட்டும் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக அது நமக்கு சொல்லும் அந்த இடத்துல அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஸ்கொயருங்கிறது யூஸ் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் அதுக்கான ஆன்சர் திரும்ப வேணாலும் நீங்கள் ரீப்ளை பண்ணி கேட்டுக்கோங்க ஆர் டூ ஸ்கோர் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல மெட்ரிக்ஸு இது வந்து நமக்கு ப்ரெடி மாடலோட ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்குறது கொடு எந்த அளவுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக அதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு குட்டா பேடாக அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அதனோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் நடுவில் வந்தால் அது இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் இன்டர்ன் டிக்ரீஸ் ஆகாது ஆனால் அதே அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஸ்கொயர் வந்து என்ன பண்ணுன்னா எந்த ஃபீச்சர் நமக்கு மேக்சிமம் அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த ஃபீச்சரை மட்டும் பேஸ் பண்ணி ப்ரெடிக்ஷனோட பர்சன்டேஜை சொல்லும் நமக்கு ஸோ அந்த இடத்துல அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஸ்கொயர் யூஸ் ஆகுது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆர் டூங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர் டூ ஸ்கோர் ஆர் டூ ஸ்கோர் இதுக்கு வந்து ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் மைனஸ் நைன்ட்டினா அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்குன்னா ஒன் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வந்து ஏன்னா இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்க போகுது ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது வந்து எண் எண்ணுன்றது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து சரிங்களா நமக்கு வந்து எத்தனை டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு தௌசண்ட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் வந்து ட்ரிபிள் நைன் சரிங்களா ட்ரிபிள் நைன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது இன்ட்டு இது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இது தௌசண்ட்னே வச்சுக்கோங்களேன் தௌசண்ட் வச்சுக்கிட்டா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க இப்போ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் வந்து தௌ தௌசண்ட்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு நியூமரேட்டர் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து ஸோ ஹண்ட்ரட் வந்து நியூமரேட்டர் வேல்யூ டினாமினேட்டர் வேல்யூ என்ன இது வந்து தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா அப்போது மைனஸ்
நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அந்த மாதிரி வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆட்டோ ஸ்கோர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்ஜஸ்டட் ஆட்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தான் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அட்ஜஸ்டட் ஆட்டோ ஸ்கொயர் ஒர்க் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபீச்சர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் இப்போ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு டினாமினேட்டர் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இட் வில் கெட் டிக்ரீஸ் டினாமினேட்டர் குறைஞ்சது அப்படின்னா நியூமினேட்டர் சேமாக தான் இருக்கும் நியூமினேட்டர் தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இப்போ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்களேன் பை டினாமினேட்டர் வந்து இப்போ வேற சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நியூமினேட்டர் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டினாமினேட்டர் டூவாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டுங்களா இப்போது பி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன வரும் இன்னும் கம்மியாக வரும் புரியுதுங்களா ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நம்மளோட நியூமினேட்டர் வேல்யூ நம்மளோட ரிசல்ட் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அப் அப்படி ஆகும்போது ஒன் மைனஸ் இதை பண்ணும்போது நம்மளோட ஃபைனல் அட்ஜஸ்டட் ஆட்டு வந்து இட் வில் பி ஏ லோவர் வேல்யூ வென் கம்பேர் டு ஆர் டூ சரிங்களா இந்த இடத்துல தான் அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ ஹேஸ் அப்பர் ஹேண்ட் வென் கம்பேர் டு ஆர் டூ ஸோ இன்டர்வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலாஸ் கேட்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் டூனா என்ன அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூனா என்ன அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன எந்த இடத்துல அட்ஜஸ்டட் ஆர் டூ வந்து ஆர் டூவோட பெட்டராக இருக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி அது பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுங்க ஃப்